A través del control que el gobierno ejerce sobre las CPS intervenidas, este ya decide por más de la mitad de los afiliados al sistema, pues tiene a la nueva EPS que tiene 10 millones de afiliados, a Sanitas con 5.1 millones, Famisanar 2.8, Asmed Salud con 1.9, EMS Sanar con 1.9 también, Sabia Salud con 1.7 y SOS con 750 mil. Pero ahora se acogen a su sistema de gestoras de salud otras seis EPS que, por supuesto, moverán a sus afiliados. Estas son Mutual Ser con 4 mil afiliados, CoSalud con 2 millones, Capital Salud con 1 millón, Salud Total con 4.7, EPS Familiar con 116 mil y Cajacopi con 65 mil. Es decir, que si el gobierno lo decide, ya podría tener dentro del sistema a 33 millones de afiliados que serían el 63% de los colombianos. 25 millones de usuarios, es decir, la mitad del total de beneficiarios del sistema de salud se encuentran afiliados a EPS intervenidas. El Ministerio de Salud esta semana aceleró la modificación del sistema y anunció la expedición de nueve decretos, entre ellos el giro directo a clínicas y hospitales. El giro directo es algo... Eh, importante. Según la ADRES, quien administra los recursos de la salud, en el régimen subsidiado el giro directo pasará del 62 al 80% y en el contributivo del 7 al 40%. Asimismo, se hará público en la página web de la entidad cuánto pagan las EPS a clínicas y hospitales. Que todo el mundo va a saber cuánto pagó la EPS a cada clínica, a cada hospital, y porque en eso también hay ciertos manejos discrecionales y a los amigos les pago más, a los otros les pago menos. Al ser público y transparente, tienen menos opción de, de hacer las cosas mal. Ante la preocupación expresada por varios sectores sobre la capacidad de la ADRES para manejar esos giros, el director de la entidad aseguró que se tiene la suficiente competencia. No hay ninguna dificultad, nosotros tenemos como banco este es el banco del sistema, toda la capacidad. Si hoy pagamos 18 nóminas, pagar 25 el mes entrante no tiene problema. Pues es como si un banco que paga 18 nóminas de empresas no puede pagar mañana 25. No, no, es, eso es muy sencillo para nosotros. Con el giro directo también se espera que los hospitales paguen oportunamente a los proveedores para contrarrestar la falta de medicamentos. Si el proveedor de medicamentos no recibe los giros oportunos, empieza a suspender la provisión de medicamentos a los pacientes. Entonces, toda la cadena va a recibir más regularmente los pagos y van a poder atender a los usuarios con mucha más tranquilidad. Otro de los decretos anunciados por el Ministerio tiene que ver con la actualización del manual tarifario que le apunta a que el costo de exámenes médicos sea el mismo en toda la red. Si el gobierno pretende utilizar el tarifario eh, con, más, con más amplitud para regular diferencias de precio muy extremas, que las EPS eh, le vienen pagando a los amigos tarifas altas y a los demás no, eh, para que haya cierto control de precios también. Otro de los decretos contempla la reactivación de los promotores de salud para mejorar el acceso de los servicios en las zonas rurales, lo que estaba contemplado en la reforma que se hundió en el Congreso.